Wieder. Hey, mega Leute, das gibt einen mega Auf, Städtetrip. Komm. Los geht's. Na klar, wir fahren in den Urlaub und zwar mit unvergleichlicher Coolness, kicken wie die Weltmeister und lassen uns treiben mit Genuss, denn... Es ist aber Zeit für Achtsamkeit hier, oder? Genau. Ist aber, oh ja. Und jede Menge Überraschungen. Wenn ich das meinen Kindern erzähle, das glaubt mir wieder kein Schwein. Wir nehmen euch mit auf einen Trip über die nördliche Weinstraße. Da sind wir schon an einem sehr, sehr schönen Fleckchen Erde gelandet. An der Weinstraße. Seid ihr urlaubsbereit? Wir auch. Wein gibt es natürlich in Hülle und Fülle. Aber hier entsteht auch ganz viel Neues. Und das entdecken wir jetzt zusammen. Auf geht's. Ob das berühmte Weintor in Schweigen-Rechtenbach, das größte Weinfass oder das Gradierwerk in Bad Dürkheim. Hier reihen sich die Sehenswürdigkeiten nur so aneinander. Über 80 Kilometer erstreckt sich die Weinstraße durch Rheinland-Pfalz. Wir sind unterwegs auf der nördlichen Route von Bad Dürkheim über Deidesheim nach Neustadt an der Weinstraße. Viel zu entdecken. Und wir treffen besonders offene und warmherzige Menschen. Wir haben einen Tipp gekriegt. Es gibt eine Möglichkeit, auf lässigste Art und Weise über die Weinstraße zu cruisen. Und das machen wir, <lacht> das machen wir mit dem Marc. Mit dem haben wir uns verabredet, hier am Parkplatz vom Kurpfalzpark. Servus, Marc. Hi. <lacht> Sie erkennen sofort, du musst das sein. Ey, das ist ja lässig. Grüß dich erstmal. Hallo, der Marc. Ja, das ist, äh, das ist immer wild. Das ist wild. Ähm, das sind E-Chopper. Ja. Das heißt, ganz ökologisch heutzutage ist ja alles, werden sogar mit Solarstrom geladen. Okay. Und dann kannst du das eigentlich ab 16 oder mit dem normalen Autoführerschein kannst du das dann fahren. Sehen die lässig aus. Die sind richtig cool, ist was ah, ja, anderes super. wie normale E-Roller. Ja. Ja, und da fällt man auch richtig auf. Okay. Nicht auf der Laut, aufgrund der Lautstärke. Sondern der Lässigkeit. Sondern der Lässigkeit. Ja, ja. Ja. Okay, das heißt, und du bietest dann auch Touren an? Ich biete in äh, Hasloch Neustadt, äh, hier in der Pfalz, biete ich Touren an. Ähm, ich habe insgesamt neun Stück davon. Ja, super. Und da kommen, da kommen viele Firmen, und, äh, aber auch Privatleute, die am Wochenende mal was anderes machen ja. wollen, wie vielleicht nur eine Scholle trinken. Hier kommst du schon mal in den Wagen, wollen wir? Ja, gerne. Wir können direkt los. Welchen soll ich nehmen? Nehme ich den noch? Der ist dir. Okay. Direkt draufsetzen und dann äh, können wir eine schöne Fahrt durch den Pfälzerwald genießen. Das riecht jetzt schon nach Freiheit. Ja. Ich äh, mache mal erst also hier. So, Ständer so. weg. Jetzt müssen wir nur mal kurz die Bremse ziehen. Und dann, wenn du jetzt Gas gibst, müsstest du nach vorne rollen. Ui, okay. okay, wir sind im Geschäft. Wollen wir los? Nach dir. Los geht's. Juhu. Was für ein Gefühl, das ist Urlaub. T-Shirt, den warmen Wind auf der Haut, ringsrum romantische Winzerdörfer, grüne Weinberge und mildes Klima. Darum nennt sich die Region auch die Toskana Deutschlands. Und viel Spaß. Marc bietet diese geführten Touren auch für euch an. Ab 67 Euro für zwei Stunden. Und dann gibt es das E-Shopper Easy Rider Gefühl. Und dann zeigt mir Marc seinen Lieblingsplatz. Wow! Okay. Das ist unser berühmter Pfalzblick in Ruppertsberg. Du Angeber. <lacht> Blick über die komplette Pfalz das bis nach Heidelberg. Ist das fantastisch. Oh, hier, das ist eine sehr, sehr gute Fortbewegungsart. Das macht Spaß. Ja, äh, ökologisch, äh, Strom von Man der Sonne kein. und ähm, sehr leise. Ja. Ein schönes Dahingleiten durch die Weinberge. Ihr mag da genießen wir noch mal ein bisschen den Blick jetzt, oder? Gerne. Gucke können wir. Das Gefühl von angekommen sein. Wir haben einen Tipp bekommen und der ist direkt in meinem Herz gelandet. Es geht um Kulinarik. Es gibt das Hofgut Ruppertsberg und da wirbelt der Jean. Und alles, was der macht, hat mit Geschmack zu tun. Genau unser Ding, oder? Hi. 
Wir treffen uns mit dem im Hofladen. Guck, das ist immer richtig. Hallo. Ich suche den Jean. Ja, hier bin ich. Hallo. Ah, hallo, Tobi. Hi. Grüß dich. Grüß dich, hi. Wow. Ja, okay. schön, dass du, schön, dass du da bist. Hey. Du hast eine ziemlich große Käsetheke. Bisschen, ja. Grüß dich, hi. Hi. Und du, na, schade, ey, es, es riecht krass. Ja, kann man nicht, kann man nicht darstellen, ne? Was, was hast du dafür für, für Schätze? Schau dir mal den an, was das für ein schöner ist hier. Persier de Tigne heißt der. Franzose. Franzose auf jeden Fall aus Savoyen. Von einer Frau, die, die das, also es ist, ist ein Unikat wirklich. Ja, oder hier verschiedene, gerade ist ja Ziegenkäse, Schafskäsezeit. Ne? Also kleine von einem Hof in, im Aveyron, also im, quasi in, in der Ecke, wo Roquefort auch herkommt. Das heißt, Ziegenkäse, sind das alles Franzosen? Bis auf wenige Ausnahmen sind es alle Franzosen, genau. Woran liegt das? Äh, das liegt daran, dass wir mit, äh, mit einem Affineur zusammenarbeiten. Was, also das, was ist ist jetzt ein Affineur? Nicht, das ist jetzt nicht unser Werk. Die gibt es eigentlich in so traditionell nur in Frankreich. Das ist ja. jemand, der kauft Käse jung, der hat die Adressen, der hat das Netzwerk, der ist halt ein Experte. Und dann reift er die in seinen Kellern weiter, ah. verkauft die quasi weiter, wenn, er, wenn sie... Wenn sie, wenn sie es, es ready sind. Ready sind. Ja, genau. ja, ja. Und meines Wissens sind wir die einzige Station außerhalb des KDWs, in, in, der, in der, in der, in der ja, sein Käse, also hier das ist ja krass. In, ja, ja. Okay. Ja. in der sein Käse verkauft wird. Jetzt, jetzt bist du nicht nur Käseliebhaber, was bist du, ja. was bist du eigentlich? Ja. Hofladenbetreiber, Koch, was, was ist dein... Genau, also wir sind eigentlich im Ursprung Restaurant ja. äh, und ich bin auch in der Ausbildung Koch. Und, und man äh, kriegt beim Rumlaufen sofort, sofort Hunger. Ja, hast du äh, Hunger mitgebracht? Ich hab immer wir haben Hunger dir ein dabei. Picknick gerichtet. Hast du da Lust drauf? Ein Picknick? Ja, ja mega gut, ja? ja klar. Lass uns doch hier hochgehen. Ja. Ich zeig dir mal ein besonderes Schmuckstück. Denn hier haben wir das Landwirtschaftliche. Und, äh, und ich führe dich jetzt zum, äh, zum kulturellen, zum künstlerischen Aspekt des Anwesens. Was sehr außergewöhnlich ist, dieser klassizistische Was Bau. Was ist das denn? Das ist ein historisches Teehaus, 1844 gebaut. Und dieses Gebäude ist 2014 ganz bös abgebrannt. Dafür sieht es aber sehr gut ja. aus. Und mit dem Engagement der Bürger, eines Vereins der, äh, und einer Vorsitzenden, die wahnsinnig viel auch öffentliche Gelder, also Denk Deutsche Stiftung Denkmalschutz ja. etc. akquiriert hat, konnten wir es wirklich komplett sanieren ja, irre. und heute wieder nutzen. Findet da was drin statt auch? Also ja, standesamtliche Trauung zum Beispiel. Aha. Ta Tagung, kleine Bankette. Ist also sehr aufwendig äh, restauriert. Liebe und Verliebten, wenn er eine Location sucht. Also heute saniert man ja die Denkmäler so, dass man noch die Spuren der Geschichte sieht. Ja. Also deswegen hat man eben Brandflecken gelassen oder diese Tür, das sieht man jetzt im Nahen nur, wurde so saniert, die war im Brand drinne und diese Brandbläschen, die wurden konserviert, so dass im Prinzip die Tür stabil ist, aber, aber du immer Geschichte noch siehst, noch was, 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 äh, was passiert ist, das kannst ja. du ja auch nicht ausblenden. Ja. Das war ja so. Wo verbringst du die meiste Zeit? In, in der, der Küche, Küche, im Laden, in der Küche? <lacht> in der Küche und im Garten, ja. ja. Im Garten ist es der... Das gehört alles, zu alles dazu. dazu. Ja. Genau, das zeige ich dir gerne. Da wirst du auch picknicken nachher. Okay, ja, wollen wir da mal hin? Jo. Bepackt mit Picknickkörben schlendern wir Richtung Garten. Was heißt Garten? Eine Oase zwischen Obstbäumen, Lavendelbüschen und Rosmarinsträuchern. Ach, wenn ihr das nur riechen könntet. Das hat ja was von Toskana oder Südfrankreich hier eigentlich. Den Picknickkorb könnt ihr bei Jean für 58 Euro vorbestellen. Hier, das ist ja wie ein Abenteuergarten. So, wollen wir mal auspacken? Ja, aber bitte. Also. Also hier ist der Käse. Ruppertsberger Wölkchen, das ist eine Spezialität aus Haselnüssen. Der Wein. Ja, ist ein Riesling. Olivenöl. Genau, also das, die Idee ist auch, das kann man dann mitnehmen eben. Das sind Hofladenprodukte ja. und wenn das angebrochen ist, soll das einfach nicht weggeschmissen werden. Wie ist denn das? Bestellt man das ähm, vorher online? Oder? Genau, das bestellst du online. Wir richten das alles und, äh, und übergeben das quasi in dieser Kühltasche. Und die kann man dann auch mitnehmen, sodass wir eben keine Essensreste haben. Nichts, ja. äh, und äh, eben hier so ein Pfandsystem verwenden wir. So, ja, das dann tischen wir mal auf. Ne? Ja, das hat doch aber einen Look jetzt hier. Mhm. Ja, guten Appetit. Hier, super. Das ist Comté Grand Garde. Darf ich dir da mal ja, gerne. Was, zweieinhalb was Jahre gereift. Erreichen? Der hat jetzt auch bestimmt die richtige Temperatur. Ein bisschen, ein bisschen wärmer muss er sein, um seine volle Kraft zu entfalten. Mm. 
Genau, ja, hast du. Das sagt so. man nicht böse, gell? Aber das ist eine andere Sportart mhm. als das Supermarktzeug, gell? Mhm. Das ist, boah. So, hilf mir mal, wie machst denn du das mit Zeitmanagement? Also, du bist Koch, dann scheinst du dich in unglaublicher Liebe, um das ganze Ding zu kümmern. Neugier unterstelle ich dir auch aufs Leben und Dinge. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ich bin nicht alleine. Das ist das Erste. Mhm. Wir sind doch zu 15 und, äh, und die Leute, die da sind, sind wahnsinnig engagiert und teilen das ja. zum Glück mit mir. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendwo in der Stadt äh, zwischen Asphalt äh, äh, oder auf dem Asphalt oder zwischen Häuserblöcken zu, ja. zu arbeiten. Ich brauche das schon. Ich muss schon gerne hier Ach, sein. Toll. Ja, Luki, willst, jetzt musst du zugucken die ganze Zeit. Willst du ähm, Ein vielleicht... Käse würde ich nehmen. Mm, mm. Sehr lecker, der Kräutrige hier. Ja, ne? Oh, hier können wir Käuschen machen, Luki. Und dann geht es nach Deidesheim. Da hat uns der Zufall hingeführt. Wir waren gestern Abend essen in so einer Weinstube. Und irgendwann kommt der Chef der Rüdiger und setzt sich zu uns. Und wir quatschen so, ne? erzählen wir, was wir machen. Und dann sagt er irgendwann, ja, dann seid ihr auch beim Jens noch, oder? Und wir gucken so irritiert, bei welchem Jens? Ja, beim Ritter. Ich sag, was wollen wir denn bei welchem Jens Ritter? Ja, mit der Gitarre. Der baut doch die Gitarre für die Lady Gaga. Dann haben wir gesagt, bitte was? Dann haben wir da rumüberlegt und dann haben wir da mal angerufen. Es war schon recht spät und dann hat der Jens gesagt, ja, ja, das stimmt. Komm doch mal rum. Und das machen wir jetzt. Ritter, Büro. Stellen wir beide. So. Also wenn die Nummer stimmt, ne? Das ist die Lady Gaga. Okay. Du bist der Tobi. Das ist richtig, bist du der Jens? Servus, ja, der Rüdiger hat mich angerufen. Ihr habt gestern einen schönen Saumagen gegessen. Wir haben Saumagen gegessen, genau. Und ganz kurz, stimmt es, dass die Lady Gaga eine Gitarre hat, die du gebaut hast? Komm mal rein. Das ist, da sind wir aber jetzt in der richtigen Schatzkammer gelandet. Darauf war ich nicht vorbereitet. Okay. <lacht> <lacht> mein lieber Scholli. Ja, wir machen so ein bisschen was doch Exotisches hier in der Pfalz. Ähm, in Deutschland kennt uns kaum jemand. Ja. 70 Prozent unserer Instrumente gehen alle in die USA. Japan ja. ist ein großer Markt, Brasilien. Und sind alle hand, handgemacht. Das ist alles handgemacht. Wir sind hier zu fünft, bauen circa 100 Instrumente im Jahr. Wir machen, sagen wir mal, 90 Prozent der Instrumente sind Orders. Ja. Allerdings baue ich nicht mehr traditionell so im Auftrag, dass der jetzt der Musiker zu mir kommt und sagt, ich hätte gerne den Sound und die ja. Form. Sondern meine Kunden sind eher Sammler, Kunstsammler, äh, Investoren teilweise. Das sind auch Instrumente, muss man dann sagen. Genau. Ja. Ich hatte kein Geld für eine gute Gitarre damals. Ich habe einfach angefangen zu bauen. Ich bin eigentlich Mechaniker im das ersten Leben. Und habe sozusagen das Rad noch mal neu für mich erfinden müssen. Und hab, bin mein ganzes Leben lang schon Kunstfan, mache viele Skulpturen. Und das äh, spiegelt sich so ein bisschen in meinen Instrumenten wieder. Jetzt, was ist jetzt mit dieser Gaga-Geschichte? Wie geht mir aus dem Kopf? Komm, ich zeig dir, komm mal mit. Ich geh, wir gehen mal in den Ausstellungsraum rüber. So, also wie gesagt, hier sind so die Instrumente, <lacht> die immer so drei oh, bis vier Wochen wow. hier hängen, bis sie zum Kunden geschickt werden. Oh, wow. Das ist was Abgefahrenes. Von hier nach da sind es ca. 3000 Kilometer. Das ist ein maßstabsgetreuer 3D-Druck des Marina Valleys auf dem Planeten Mars. Guck dir mal die Rückseite an. Die NASA hat mir noch ein hoch aufgelöstes Oberflächenbild geschickt. Und das haben wir auf die Rückseite das ist, aufgezogen. Das ist ja unfassbar. <lacht> Und hier, das... Warte mal auf, ich zeig dir erstmal da drüben ein Foto, damit du besser verstehst, um was es geht. Das ist die Sandokan. Das ist eine limitierte Edition von acht Instrumenten. Und Lady Gaga hat die Nummer drei. Und wir haben alle zwei Jahre, bauen wir eine Gitarre fertig. Und okay. die, das ist ein super Timing, die haben wir nämlich jetzt vor zwei Wochen fertig gebaut. Das ist jetzt die Nummer vier. Ganz kurz mal, aber die Lady Gaga wird ja nicht bei der Weinprobe in Deides halb gestolpert sein und sagen, huch, da sind Gitarre, ich nehme eine. Wie? Nee, Lady Gaga hat mir eine WhatsApp, also der Manager hat mir eine WhatsApp geschickt. Und das hat ich jetzt gerade bestellt. Ja, ich habe einen sehr guten Kunden, Nile Rogers, kennst du vielleicht? Der Name sagt mir was, ja. Der Chic Le Freak, der hat sozusagen ja, ja. Disco-Musik, Daft Punk, ja. Get Lucky, der ist, das ist der an der Gitarre. Super riesiger Produzent. Und dem habe ich eine Gitarre übergeben und auch mit Swarovski-Stein, der hängt auch da oben. Das ist ja unfassbar. Ich bin ganz, ganz vorsichtig. 
Das sind über 11.000 ähm, Steine, die meine Assistentin Danuta einzeln aufsetzt. Die flucht häufig dann? oder? Nee, nicht. die ist sehr ausdauernd. Die Inlays hier sind alles 24 Karat Gold. Über Und welchen, wenn wir über Geld sprechen würden? Am die, Ende kostet, ist es die kostet jetzt 64.000. 64.000? Genau. Ja. Und da ist jetzt die, die Ach, Nummer 4. Ich wäre überhaupt nicht mehr fertig. Das sieht nach Prince aus. Ja, Prince habe ich auch. Zwei Instrumente gebaut, beziehungsweise ein Instrument gebaut und da hat er zu lange drauf warten müssen und hat sich dann bei Ebay einen anderen Bass von mir noch gekauft. Ey, was ein Gefunkel. Wie, wie lange dauert das? Von der Konzeption also, bis, bis, bis sie hier steht? Circa zwei Jahre. Ich könnte mich quasi einen Tag lang mit jeder Gitarre <lacht> da auf den Teppichboden setzen und könnte streicheln. Das ist ja irre. Du, ich habe vom Rüdiger gehört, du spielst Gitarre. Na, also... Das stimmt so nett. Ich, also ich, drei Akkorde Lagerfeuer. Dann spielen wir so. jetzt die drei Akkorde Lagerfeuer auf. Ich war eingeladen ähm, zum Sternwarte in Paranal in Chile. Und das war so mega beeindruckend. Du hast dann echt verstanden, dass du im Zeitraumkontinuum gar nichts bist. Ja. Und das war so ein bisschen frustrierend. Man wird demütig, oder? Total. Aber ich habe dann gedacht, hey, trotzdem kannst du, du bist ein Teil von allem, du nimmst dir einfach eine Gitarre aus dem Zeitraumkontinuum, schreibst, <lacht> schreibst den Song deines Lebens, spielst den Song deines Lebens und wenn es vorbei ist, dann kommst du wieder zurück ins Ganze. Und das war so eine Serie. Ist das fantastisch. Das, also abgesehen davon, dass <lacht> auf allen Ebenen, das ist, und das, ist, das ist berührend. Also die Idee ist wirklich ja. toll. Danke. Jens, du, das ist die beste Empfehlung, die uns jemals <lacht> ein Wirt in einer Kneipe gemacht hat. Ich Rüdiger, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Danke dir. Hier ja, dir alles Gute. Gerne. Grüß mir Lady Gaga. Richtig und aus. Und auf bald. Super. Wir haben Post bekommen von der Sophie. Die hat uns geschrieben, sie hätte eine Idee, wie man sehr sportlich in völligem Einklang mit der Natur sein könnte. Das haben wir uns verabredet mit ihr in den Weinbergen. Das ist eine schlaue Idee, wenn man an der Weinstraße ist. Ähm, also irgendwo müssten sie sein. Ich glaube, da oben, Tobi, sehe ich was. Guck mal, oberhalb. Sophie! Hi! Hallo, schön, dass du da bist. Das sieht, aber, das sieht ja eher nach Namaste <lacht> aus, oder? Wir haben schon mal angefangen. Hi, grüßt euch. Hallo. Hallo. Haben wir extra den Platz in der Mitte freigehalten? Na, natürlich. Okay, okay, okay. Wir haben schon mit Yoga zu tun wahrscheinlich hier, oder? <lacht> sieht so aus, ja. Das sieht sehr nach Yoga aus. Hi, erstmal. Hi, Tobi, schön, Hi. dass du da bist. Ey, das ist mal ein guter Platz. Ja, wir haben äh, den Blick hier über die Weinberge. Mega gut. Yeah. Ja. Ähm, ja, dann würde ich mich mal da... Du darfst dich gerne setzen. Lassen. Sophie, wie... Wie kommt man auf die Idee, sich in die Weinberge zu werfen, um Yoga zu machen? <lacht> also erstmal ganz pragmatisch, ähm, ich wohne auf einem Weingut, da bietet sich ah, das natürlich an. Bist du eine Winzertochter? Ich bin äh, eingeheiratet. Eingeheiratet? Genau. Ah, okay. <lacht> Und äh, es ist natürlich immer schön, Yoga in einer besonderen Atmosphäre zu ja. machen. Und so ein Weinberg bietet sich dann natürlich an in der Natur mit dem Grün außenrum, die Vögel, der Wind. Das ist nochmal eine ganz andere Und wir. Erfahrung. Genau. Ja, ja. <lacht> Und ihr. Ja. Du bist Yogalehrerin. Ich bin Yogalehrerin, genau. Okay. Ja. Wir starten mit ungefähr 60 Minuten Yoga und danach äh, noch einer kleinen Weinprobe. Also erst <lacht> 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 ist das zusammenbuchbar oder auch getrennt? <lacht> Geht nur zusammen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, das ist mein Yoga. Das ist ja genau, richtig. Ja. Deshalb seid ihr da, ja. ist klar. Okay. Wie, wie passt denn das zusammen? Die warten. Also, ist, also mit Yoga würde ich jetzt eher grünen Tee assoziieren als, als Wein. <lacht> genau, also ich bin auf die Idee gekommen, wenn du schon mal so eine Weinprobe mitgemacht hast. Ja. Da sprichst du alle deine Sinne an. Ja. Also man fängt damit an, dass man sich den Wein anschaut im Glas. Dann riechst du, du schmeckst, du hattest, hast das Mundgefühl. Und indem du alle deine Sinne ansprichst, hast du auch so einen Moment der Achtsamkeit. Und das machst du ja beim Yoga auch. Gut, dann dürft ihr erstmal noch die Augen schließen für einen Moment und den Atem erstmal fließen lassen. Tief einatmen. Zieh dich 
in die Länge nach oben. Wir lassen den Atem fließen. Und dann dürft ihr die Seite wechseln. Setzt die Hand auf der Matte ab. Bring die echte Hand nach oben, zieh dich in die Länge. Und dann kommt in den Vierfüßler. Und dann schieb dich hoch in den herabschauenden Hund. <lacht> Luki, komm, weißt du, was tolles herabschauender Hund? Guckt mal quasi nach hinten. Und der Ausblick <lacht> ist fantastisch, wenn man auf dem Kopf steht, weil man dann die andere Seite von den Weinbergen sieht. Das ist total gut. Mal die Hände vors Herz bringen. Ihr habt es geschafft. Jetzt äh, geht es mit dem entspannten Teil weiter. Jetzt geht richtig ich, die Achtsamkeit los. <lacht> Wir gehen weiter in die Winothek und da findet dann die Weinprobe statt. Ja, sehr gut. Okay. <lacht> habt ihr sehr gut gemacht. Vielen Dank. Namaste. 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 Nur ein kurzer Fußmarsch entfernt ist das Weingut Fitzritter, das Zuhause von Sophie und unsere nächste Station. Das ist ein guter Platz. <lacht> und wir starten mit einem Glas Sekt. Ist der von euch? Der ist von uns, genau. Ja. Einmal das Weingut, das ist gegründet 1785 und die Sektkellerei gegründet 1837. Wie ist denn das für dich gewesen, wenn man in so, ein, in so eine Traditionsbude dann kommt? Das ist schon eine Nummer, oder? Ich glaube, es war ganz entspannt, weil ich eigentlich mit Wein überhaupt nichts am Hut hatte. Ah. Dann Namaste. Prost auf euch. Schön, dass ihr da seid. Zum Wohl. Der hineinschüttende Hund. Der. Da es ja wein heißt, machen wir jetzt weiter mit dem ersten Wein. Und zwar haben wir jetzt den Wein von dem Weinberg, auf dem wir gerade Yoga gemacht haben. Wir sind ja ähm, Mitglied im VDP und da gibt es die Kategorien und die für was steht es für ein für Verband ein Deutscher Prädikatsweingüter. Ah, okay. Wir trinken hier keinen Scheiß. Also. Ja, genau. <lacht> also, und jetzt beginnen wir mit der Weinprobe. Und dann fängt man an, indem man sich die Farbe anschaut. Schöne Farbe. Du machst es sehr gut übrigens. Man sieht, du bist Profi im... <lacht> ich mache einfach das, was sie ihr macht. Also ihr seht, das ist so ein, so ein brillantes Gelb und man schaut auch immer hier auf die Schlieren, die ihr seht, auch Kirchenfenster genannt und man sagt grob, je stärker diese Schlieren sind, desto gehaltvoller und kräftiger ist ein Wein. Desto mehr so Bums hat er, wenn es so ölig wird, genau, dann genau, richtig. weiß man, morgen wird es später. Okay. <lacht> dann riecht mal rein, ihr dürft auch gerne mal die Augen schließen. So ein bisschen kräutrig. Ähm, mineralisch, Pfeffer. genau, nach äh, gelben Früchten, Mirabelle. Ja. Wie lange man... dauert die Achtsamkeit, bis man probiert? <lacht> Muss ich in Geduld nehmen. Jetzt dürft ihr probieren. Ah. Genau. Und, schmeckt er dir? Oh, da ist er. Huh. Ja. Da. Genau, es ist ein großes Gewächs. Also wirklich... da geht es aber direkt vorne schon los, mhm. gell? Genau. Oder? Ja. Ihr Lieben Sophie, dann vielen, vielen Dank, dass ihr uns mitgenommen habt an einen unfassbar tollen Ort da oben. Schön, dass ihr da wart. Das war, war super. Und euch viel Achtsamkeit, egal bei was ihr tut. Auf euch. Auf dich. Namaste. Ja, Namaste. Für eure Achtsamkeit könnt ihr euch mit Sophie für eine Yogastunde inklusive Weinprobe verabreden. Ist das ein Schwung? Hey. Die Klosterruine Limburg. Mein lieber Mann, hey. Wow. Guck dir das an. Wir haben eine Verabredung hier mit dem Mann, der im Moment dafür sorgt, dass im Sommer Leben in die Bude kommt. Hier in die sehr große mit dem Christian. Den treffen wir gleich im Biergarten. Hier, das ist, das ist ganz schön groß. Und was haben die für einen schönen Biergarten? Guck dir das mal an. Ist das toll. Der Christian. Hi. Das sind wir richtig. Grüß dich. Herzlich willkommen auf der Limburg. Ich bin ein bisschen geflasht, muss ich ehrlich sagen. Ist das wunderschön bei uns? Also ich habe erstmal nicht damit gerechnet, dass es so groß ist. Ja. Dann erwartet man diesen Biergarten. Das ja. ist schon ein sehr guter Platz, ja. oder? Ja, der Klostergarten. Ja, Wahnsinn. Aber es gibt sogar noch einen schöneren Ort bei uns. 
Wo als, noch schöner als der. Genau, wenn wir jetzt hier einmal durchlaufen, kommen wir ja. ins Refektorium. Das Refektorium? Genau. Das ist unser Kultursommer in diesem Jahr hier in Bad Dürkheim. Das heißt, du kümmerst dich für die Stadt darum, dass hier genau, die Leben in die Bude kommt? Genau, Veranstaltungen, ja. Kultur, Tourismus, ja. alles was dazu gehört. Genau, hier ist jetzt gerade noch Aufbau, gleich geht auch der Soundcheck los. Ach, ach guck doch mal da hin. Und dann ist hier heute Abend Konzert. Ah. Dann geht die Sonne unter später und dann geht es so bis 22 Uhr und dann ist das hier ganz traumhaft. Das ist ja zum Niederknien. Ja. Ist das schön. Und hier bietet Bad Dürkheim im Sommer ein riesiges Open-Air-Angebot in einer unfassbaren Kulisse. Also wie du, wenn du ja. sagst, wenn das Licht wechselt, genau. ja. das ist der Wahnsinn, aber ja. für die Bands garantiert auch, oder? Immer, immer wieder toll, die Bands freuen sich in so einer Location ja. spielen zu dürfen. Dir einen ganz, ganz tollen Sommer. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Und hier ist auch Neid. Hier ist Neid. <lacht> Mach's gut. Ciao. Wir fahren zurück nach Ruppertsberg. Ich will Marika treffen. 28 Jahre jung und gerade mächtig beschäftigt. Jetzt sind wir so viel hier im Wein unterwegs, da könnten wir uns ja mal angucken, wo der eigentlich herkommt. Wir haben ein Date. Mit der Marika, die ist Winzerin. Marika! Ja? Hi! Hi! Darf ich zu dir? Ja, gerne. Das sind aber hübsche Rebchen. Ja, die sind noch ganz jung. Hi. 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 Wie lange dauert es, bis da Wein, also bis daraus Wein wird? Bis man der erste Ertrag hat äh, nächstes Jahr. Was machst du denn gerade? Ähm, wir sind gerade am Rebe Ausgeizer. Also das ähm, bedeutet, dass du quasi die, äh, diese Geiztriebe, die hier in den Blattachseln rauswachsen, die entfernt man, bis die Rebe ähm, so groß ist, weil die einfach die Energie... Das hier wäre auch, wär auch einer. Genau, also wenn die, wenn die Rebe hier oben ist, dann sage ich mal, müsste man die obere Geize jetzt nicht mehr unbedingt entfernen. Aber die, ähm, solange die im Wachstum sich befindet, kostet das die Rebe einfach zu viel Kraft. Bei der Tomate macht man das auch. Ja, ich, genau, ja. das ja, okay. muss deswegen... Ähm, Alle Power die, ins Wichtige. Richtig. Und äh, gleichzeitig tapenern wir einfach, dass du später quasi einen gerade Stamm ah. dann hast. Du darfst nicht zu eng machen. Äh, ich habe aber rein zufällig noch so einen Tapener dabei, wenn du es selbst ausprobieren willst. Wenn ich nichts kaputt machen kann? Dann nee, dann. normalerweise nicht. Ich habe noch nie... Tap Wie heißt Tapenert? Tapenert. Ich habe <lacht> genau, noch nie Tapenert. Richtig. Du bist Winzerin, ne? Ja. Ja, genau. Das heißt, da geht man auf eine Weinbauschule oder, oder wo, ja. macht man, wo macht man das? Also man kann es mittler, äh, mittlerweile auch studieren, in Geisenheim oder in Neustadt hier an der Weinstraße. Wo warst du? Ich habe nicht studiert, ich habe quasi schulische Laufbahn hinter ja. mir. Ich habe ähm, meine Ausbildung gemacht, dann noch staatlich geprüfter Wirtschafter und zum Schluss dann Winzermeister quasi. Weil du da schon immer davon geträumt hast? Oder wie bist du dazu gekommen? Ähm, also von meinem Vater seiner Seite her, meine Großeltern, die haben äh, Weingut gegründet quasi. Die haben 1970 äh, das Anwesen gekauft und haben dann quasi angefangen, selbst ihren Wein zu produzieren. Und mein Vater äh, hat es dann in zweiter Generation gemacht und ich bin jetzt quasi in der dritten Generation dann. Und war Achte das bei. dein Wunsch oder vor allem seiner oder nee. eurer? Oder also ähm, mein Vater hat mir, also ich habe noch einen Bruder, der ist auch in der Landwirtschaft, aber nicht im Weinbau, der hat uns das immer freigestellt, der hat nie irgendwas gefordert ja. von uns. Wie, wie groß ist das Weingut, das ihr habt? Ähm, also wir bewirtschaften 8,5 Hektar, sind jetzt seit ähm, 2018 äh, in der Umstellung zum ökologischer oder biologischer Weinbau quasi. Ja. Ähm, und seit 2021 jetzt sind wir dann offiziell zertifiziert. Jetzt ist das, ähm, ich sage mal so, ja, da steht ja ganz schön viel Wein rum. Ne? Ja. Also hier, das ja. sind, äh, ja. das sind ja. schon ein paar Reben. Ne? Ja. <lacht> und, und jetzt muss man ja jede ausgeizen ja. und jede muss tapenert werden. Ja. So. Das ist schon auch anstrengend, oder? Ja. Also ähm, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, nee, das ist äh, total easy. Jetzt ist es natürlich auch angenehmer, wenn die so ein bisschen hochgewachsen sind. Aber man muss auch einfach sehen, die, die Hauptarbeit im Jungfeld, die fällt zu der Jahreszeit an, in der es halt einfach bei uns auch am wärmsten ist. Ja. Ne? Und ähm, ja, da steht man dann vielleicht auch lieber mal morgens um 5 Uhr auf und sagt einfach, hopp, komm, ich mache jetzt mal drei, vier Stunden. Bevor es einen wegbrät, mit genau, das um 12 genau. Hast du es... Ähm Seitdem du dich entschieden hast, 
an irgendeiner Stelle mal bereut, dass du es gemacht hast? Nee. Es ist so abwechslungsreich. Ich meine, du machst zwar jedes Jahr dieselbe Arbeit und das auch über einen gewissen Zeitraum, aber es ist trotzdem so ein vielfältiger und abwechslungsreicher Beruf, ähm, dass man einfach, ja, du bist draußen an der frischen Luft, in der Natur. Und ja. Haben die große Brüder auch schon? Die ja. Babys? Ja, ja. Also, also es gibt auch Ertrag schon von euch? Ja, ja, ja. ja, okay. ja, ja. Aber bei Im euch, Weingut. Ja. Ist, ist, ist das jetzt ganz weit weg, Marika? Das nee, Weingut. da könnte man mal hinfahren. Könnten wir da mal hinfahren. <lacht> ja. Weil wir haben ja jetzt Mods gegeizt schon, gell? Ja, genau. Und viel ge und außerdem ist es warm Dings. und ich denke, wir müssten mal was trinken. Das, das ist ja ist, wichtig. Ja, wenn du den Vorschlag machst, kann ich ja nicht widerstehen. Genau. Dann, na gut, Danke Marika. Na. na gut. <lacht> Rein in unsere urige Probierstube. Also wirklich urig. Ja, gell? Wo hocken wir uns hin? Da ja. setzen wir uns hin. Ich habe doch schon mal was vorbereitet. Ich habe gedacht, gut. Äh, wir müssen ja jetzt auch mal wenigstens das probieren, was man da an Arbeit geleistet hat. Na, also klar. das ist natürlich noch von dem Weinberg vorher. Die Rebe waren ach, über 30 Jahre alt, ganz geringer Ertrag. Ähm, genau, jetzt zeige ich dir mal, was ich da gezaubert habe. <lacht> so, Auf dich. <lacht> Das waren die, die alten Reben. Alles. Genau, das waren die alten Reben. Also ach, wenn es wenige waren und keinen Ertrag gebracht haben, aber lecker sind sie schon. <lacht> also, 2020 das ist aber sehr genau. fein. Ja. Wenn du in eine Kneipe gehst, Marika, ja. was bestellst du? Bier. Wirklich? <lacht> ja. Ich muss sagen, es, äh, ja, vielleicht ist es auch, weil man halt verwöhnt ist. Ich, kann's, ich könnte ja, wenn ich wollte, jeden Tag weit trinke, habe immer Zugriff. Ja. Ähm, aber man freut sich tatsächlich, ach mal noch Feierabend, einfache Bier zu trinken. Ah, tip top. Dann ähm, mit Wein auf deinen nächsten Biergenuss. Ja. Und ähm, komm nur mal rum, ruft er an, gell? Oder geizt ein bisschen mit aus und dann geht's los. Schön, dass wir da waren. Auf den Reden <lacht> Ja. Wenn ihr Fragen zur Sendung habt, dann schreibt uns einfach. Von einem kleinen Familienbetrieb geht es jetzt zu einem der größten Weingüter Deutschlands. Bevor wir losgefahren sind, haben wir das gemacht, was man macht, bevor man in Urlaub fährt. Wir haben mal bei der Touristeninformation angerufen und gefragt, was sollten wir uns auf jeden Fall angucken. Und die haben gesagt, ihr müsst auf dem Weingut. Klar, Weinstraße, was sonst? Nee, auf ein besonderes, nämlich zu Bassermann Jordan. Es wäre fantastisch. Ach, guck mal, da kriegen wir schon Besuch. Moin. Es wäre ein besonderes. Grüß dich, Lukas. Hi, Tobi, ja. freut mich, Hi, guck mal. Der wurde uns nämlich empfohlen. Wir haben von der Touri-Information nämlich erfahren, Ach, ja. das müssen wir uns angucken. Vor allem wegen des Kellers. Am allerschönsten finde ich gerade, dass du keine Ahnung hast, wo du hier eigentlich bist Richtig. und was wir hier machen. Genau, aber es gibt einen geilen Keller, das weiß ja, ich. Und Fakt ist, es ist viel zu warm, oder? Gerne sofort. Ab in den Keller? Sofort rein. Na los, gehen wir. Lukas, bist du der Chef? Ich bin hier seit letztem Jahr der neue Geschäftsführer, so ist es. Ach ja, sehr gut. Und äh, freue mich sehr, dass du hier bist. Und äh, einmal ab in den Keller. Nach dir. Ähm, hast du da Winzererfahrung vorher oder, oder wie, wie wirst du das? Nee, tatsächlich gar nicht. Ich komme aus der Hotellerie Gastronomie. Ja. Ich äh, habe in Berlin gearbeitet. Ich war unter anderem im Interconti und im Adlon und bin dann in den Weinhandel und habe eine Sommelier-Ausbildung gemacht und bin dann als Sommelier weiter ähm, und äh, habe vor zehn Jahren schon gesagt, es gibt ein Weingut, für das würde ich sofort arbeiten. Und das war das? Wasser, Jordan. Tata. Und schon passiert und schon bin ich hier. Oh, das Erste, was, was wirklich toll ist, die Temperaturen ja. sind mega gut hier. <lacht> ja, wir haben auch ein bisschen was vor uns, weil unsere Keller sind auch ein bisschen größer. Also was hier ist, wir gehen nicht alles ab, weil das will ich dir nicht antun. Über welche Größe reden wir denn? Wir haben 16 Einzelkeller hier. 16? Zusammen, ja, 16, ja. Das ist wirklich fast ganz Deidesheim, ist eigentlich unterkellert. Ist es sehr labyrinthisch oder finden wir safe wieder raus? Also mit mir findest du raus, wenn gut. ich dich hier ich stehen lasse, in Nähe, dann wäre es wahrscheinlich ja. so ein bisschen schwieriger für dich. Ja, dann gehen wir hier lang. Und wir biegen schon mal ab. Mhm. Genau. Jetzt kann es gut sein, dass wir gleich noch eine Gruppe von Leuten treffen, die hier gerade eine Führung machen. Ah, das geht auch. Das geht, ah, super. ja. Das funktioniert nur mit ja, Anmeldung. Da sie, komm, da ja, genau, da hinten stehen sie schon. Da hinten steht eine Gang. Die stören wir gleich. Aber die jetzt schauen wir erstmal kurz hier rein. Das ist gut. <lacht> die stellen wir gleich erst. Stellen wir gleich. Weil erst will ich dir das kurz zeigen. Okay. Da siehst du unsere gerade 3000 aufgesteckte Prestige-Sekte. Eine absolute Leidenschaft für unseren Kellermeister, der hier wirklich von Hand runter geht und die auch von Hand rüttelt. 
Das heißt, die müssen immer getreten werden müssen wegen getreten der Hefe, werden. gell? Genau, wegen der ja. Hefe, dass die vorne äh, reingeht, damit man dann sozusagen den Sekt und die Hefe voneinander trennen kann. Ja. Das äh, sogenannte Degorgieren. Liegen fünf Jahre hier erstmal auf der Hefe, dann kommen sie aus Rüttelpult, werden degogiert und ist so eine absolute Leidenschaft von uns. Und dann hast du hier noch eine Korbpresse, 1806. Die stand früher in meinem Büro und mein Büro ist direkt eins weiter oben, unser Kälterhaus. Und dann schau mal da, das ist eine Holzröhre. Und ganz am Anfang, bevor es noch Schläuche gab, wurde mit Schweinedarm hier der Most aus der Presse in diese Fässer, die man da hinten sieht, da hinten neben den Flaschen da, wo wir vorher schon waren, ja. reingemacht und so wurde hier durch das Gefälle Wein produziert. Lukas, du musst immer sagen, ja, wir lang so, gehen, gehen mal weiter. Jetzt mache ich mal einen Vorschlag, damit wir hier die Gruppe nicht stören, gehen wir einfach mal kurz dran vorbei. Ja klar. Aber du hast einen Vorteil. Nämlich? Naja, es gibt nur zwei von den Schlüsseln, weil wir gehen nämlich jetzt einfach schnurstracks in unsere Schatzkammer. Das klingt sehr gut. 17.000 Flaschen Wein. Wenn es nur zwei Schlüssel gibt, das heißt, da kommt man normalerweise auch nicht rein. Nein, das ist so der Bereich, wo wir normalerweise bei den Führungen nicht reingehen. Danke, dass du uns alle mitnimmst. Gerne, sehr Mach gut. Ich super gerne. Ja, hier sieht man gerade Hallo, äh, grüß euch. eine Verkostung von hi, hi. uns. Schmeckt da? Gerade genau. Es tut mir leid. Er hat den Schlüssel. Ja. Ah, er hat den Schlüssel. Einer von, einer von zwei. <lacht> So, ich habe dir gesagt, es wird alt. Es ja. wird alt. 1811, Ach, Forster Ungeheuer. Du großer Gott. 1811. 1811. Äh, sieben Flaschen noch heute bei uns im Besitz. Zu unserem letzten Jubiläum 2018 wurden zwei Flaschen aufgemacht. Der Wein schmeckt und zwar gut. Wirklich? Ja. Das ist nicht nur, die Weine liegen hier nicht nur irgendwie zu Schaustücken, ja, wir machen äußerst selten welche auf, ja. Es ist eine absolute Seltenheit, dass ich hier auch an eine Flasche rangehe, ja, ja, weil das sind wirklich Dinge, die sollen halt in die Zukunft gebracht werden, ja. Das ist Kulturgeschichte der Pfalz, der Mittelhart, ja. Als Deswegen. ihr diese zwei Flaschen aufgemacht habt, hm. kann ich mir vorstellen, auch leidenschaftlichste Weintrinker kriegen ein bisschen Gänsehaut dann erstmal, oder? Ich kriege jetzt noch eine, so. ja, also, Und dann ja. kann ich mir vorstellen, bei so einer Jubiläumsfeier sind ja relativ viele Leute da. 40 Leute. Das heißt, da kriegt jeder dann ein Tröpfchen? Das ist ein Mini-Tröpfchen. Okay. Ja, also zum Betrinken reicht es nicht. Schauen wir mal weiter, oder? Ja, ja. Ich will dir das jetzt zeigen. Also hier siehst du dann die ganzen verschiedenen Jahrgänge. Bis 1888 jeder Jahrgang. Äh, jeder große Jahrgang, Entschuldige. Ja. Und ab 1888 liegt hier jeder Jahrgang. Das heißt, ich würde mal sagen, wir gehen mal da einen Jahrgang suchen, oder? 75. So, du siehst, das ist alles ohne Etikett. Ja. Ja, 1975. Das ist, das ist mein Jahrgang. Das ist dein Jahrgang? Weißt du, ob das ein guter war? Ja, ich weiß nicht. Was meinst du? Ich, ich hoffe. Eine, eine ist ja ein bisschen auffällig. Ja? Die ja. ist in so einem Kühler drin und die hat ein Etikett. Ja. Guck mal. Krass. Ich würde sagen, mach mal auf, oder? Ja, ernsthaft jetzt? Ja. Wirklich? Wirklich. Tobi, ich freue mich, dass du hier bist. Also müssen wir auch mal was machen, was geil ist, oder? Ja, da, ich bin, bin ich dabei. Ja. Krass. So, also ich habe hier auch ein bisschen Spezialwerkzeug dabei, ja, weil der normale, ich sag mal, Korkenzieher reicht mir dafür jetzt gerade ja. nicht. Ich Bist du auch aufgeregt? Ja, ein bisschen. Ich bin ein bisschen auch aufgeregt. Ich mache das nicht häufig. Ja, das sind halt auch Sachen, wo ich mich jedes Mal wieder freue, weil das Größte auf der Welt sind gereifte Rieslinge. Ich würde mal sagen, ich mag, Tobi, guckst, ich mag ich sehr, mal sagen, du, guter Jahrgang. Ich mag sehr, wie du guckst. Ich würde mal sagen, guter Jahrgang, mein Lieber. Die Farbe ist krass, oder? Das ist ja, also ist ja das marschiert schon richtig rot, gell? So, trinken wir mal auf dein Geburtsjahr, oder? Vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier bist. Jetzt wollen wir mal schauen, was wir können. Wow, das hätte ich nicht erwartet. Das ist ja krass. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, jetzt wird es muffig oder so. Bam, frisch. ganz frisch, Frucht, Frucht frisch. ohne Ende. Das ist ja mein, ich mein Top-Jahrgang, was habt ihr erwartet, Leute, gell? oder? Ja, ist wirklich sehr, sehr gut. Also macht wirklich Spaß. Man merkt die Reife, aber die Reife ist hier ja nicht unangenehm, sondern die Reife ist ja ganz tatsächlich toll. wirklich toll eingebunden. Er ist schön fruchtig, er wirkt erstaunlich trocken. Ja, das ist ja ist eine Spätlese, das heißt, der war am Anfang schon... 
süßer. Ja. ja. Und mit den Jahren wurde er immer trockener. Das beziehen wir jetzt mal nicht auf dich. <lacht> süßer jetzt ein bisschen der herbe Charme. Mich kannst du jetzt hier einfach zurücklassen. Das mache ich auch. Ich bin... Ich mach die Tür noch zu, ja, weil da habe ich ein bisschen Angst drum sonst. Aber dann lasse ich dich hier und lasse dich gemütlich bei dem ja, Gläschen Wein. Fantastisch. Du und dein Jahrgang ja, das ist gemeinsam vereint. Ich denke mal, über die Jahre von 75 bis heute nach, dem Weinchen, das gefällt mir gut. Hier, vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier bist. Zum Wohl. Auch wenn Lukas nicht jedes Mal eine Jahrgangsflasche aufmachen kann, bei jeder Kellerführung ist eine Weinverkostung mit drin. Unser nächstes Ziel ist Dirmstein. Wir haben eine Verabredung mit einem Weltmeister. Und nicht nur das, der hat die Sportart, in der er Weltmeister wurde, sogar nach Deutschland gebracht. Es geht um Fußballgolf. Fußballgolf kann ich beides nicht. Super. So, jetzt brauchen wir den Alex. Ja, oh, ah, das schon Gute. Das ist Angeber. <lacht> Grüß dich. Hallo. Hi, servus. Grüß dich auch. Hi. Ich begegne dieser Sportart mit Respekt. Ich habe das schon mal probiert. Ich hab, es war nichts. Ich sag okay. das gleich. Das ist aber eine große Geschichte hier. Spielst du mit den Schuhen? Ach so. Ja, ich dachte, das ist einfacher jetzt, oder? Ich bin, ja, na klar. Das heißt, die Demütigung für mich wird nicht größer. Ich kann, ich kann auch Schuhe anziehen. Ist klar. Nee, 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 lass, lass nur. Alex, zum Reglement noch mal kurz. Ja. Wie, wie funktioniert es? Also, wir spielen Fußballgolf weitgehend nach Golfregeln. Das heißt, am Anfang macht jeder seinen ersten Schuss. Und ab dann ist immer derjenige an der Reihe, dessen Ball weiter von der Fahne entfernt liegt. Okay, ja. cool. Dann fangen wir mal an. Hä? Sehr gerne. Ich, ich gucke mal, ne? lass doch mal. Das mit dem Barfuß macht mich wahnsinnig, sag ich dir gleich. Viel <lacht> Spaß, viel Glück, sagt man dann nochmal. Ja, na klar, viel Spaß, viel Glück. <lacht> Ganz gut. Bitte nicht. Sehr gut. Wunderbar. So. Knapp. Zwei. Aber es kommen noch zwei Bahnen. Ja. Äh, ist bis zum Schluss immer alles drin. <lacht> danke. <lacht> Alex, danke, danke. So nach Würde ich, würd, würd ich gerne anfangen lassen, aber nach Golfregeln würde dann ja. die Ehre des Anschusses quasi. <lacht> ich habe verstanden. Meine größte Fähigkeit ist, mir in also blitzartiger Geschwindigkeit sofort die Skills anderer abzugucken, um es dann <lacht> grandios zu versauen. Ja, guter Versuch, nichts kaputt gemacht. Ah! Ich wollte so sanft und klug spielen. Ich bin ein Depp, wirklich. Achtung, jetzt macht er wieder sowas. Uh. Alex, du warst ja der Erste, der Fußballgolf in Deutschland gemacht hat. Das ist richtig. Wo, wo ist dir das begegnet zum ersten Mal? Oh, wir haben damals äh, vor der WM 2006, also vor der Fußball-Weltmeisterschaft ja. 2006 in Deutschland, nach neuen Kombinationsmöglichkeiten gesucht, Fußball mit anderen Sportarten zu kombinieren. Und äh, ja, haben da über, über 500 Disziplinen, Sportarten auf dem Papier probiert. Und bei Fußballgolf war mir das eigentlich sofort ein Rätsel, warum das vor uns niemand gemacht hat. Ja. Und dann haben wir das einfach probiert. Ne? Tada! Fokussier dich! Denk dran, wie der Ball da rein, das ist eine Zielorientierung. Fühl es, fühl es, wie er da jetzt drin ist. Jawohl. <lacht> Sehr gut. Super, gleich viel. Okay, da rein. Genau, Finale. Ist weit, ne? Ist weit. Man kann auch hier noch mal äh, wirklich was gut machen oder was liegen lassen. Also hier entscheidet sich dann alles im Notfall. F fang du doch mal an. Soll ich mal wieder? Ja, mach, mach, mach du mal. Und ich bin ja, ja. Guckt euch das an. Ich bin ja knapp in Führung. Dann äh, probiere ich das mal, oder? Ja. Bist du gescheit? Du bist nicht drin. Oh, das tut schon weh. Weltmeister. Die Weinstraße, ihr habt es gesehen. Kulinarik, nette Leute. Ihr könnt stundenlang in den Süden fahren, mit dem Auto oder fliegen. Oder ihr fahrt einfach daher. Das ist wie Urlaub. Ihr habt alles, was ihr braucht. Viel Tradition, unglaublich viel Leckeres und ganz viele neue Sachen. Ähm, ihr kommt vorbei und könntest du mir kurz nur mal so die Idee vermitteln, wie es gehen könnte. Also, hinlegen habe ich kapiert. Ja, ja, ja. So. Und dann fest, oder was? Ja, fest. 
Ausrichtung ist wichtig halt. Jawohl, erster Versuch. Fast, fast. Ich mache noch 100. Ich hole mal die Bahn.